Njëri jemi në këtë pjesë të dytë, sa njerë kemi problemet e themi me testet laboratorike apo me analizat, apo edhe me ushqyërjen tashmë. Ne kemi të fëtuar gjithmonë, doktore Shalpana Daka, mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjeta. Një ke laboratori dhe nutricioniste të dytë. Këtë radhë kemë vendosur të flasim pak për djetën ketogenike. Gjithë një më tepër, sidëmos djeta e ndjekur nga vipat në Amerikë. Shbërë më e famë shme pikërish nga personat që e kanë publikuar dhe e kanë ndjekur, dhe shbërë realisht e famë shme, është gjithmonë një regjim ushqimori shkurëtër, pra ne themi që është një regjim i cilë nuk mund të kthehet në stil jetë, asë njëherë, Dieta ketogenike është si dieta shtudjuar që shumë herët në fillim të viteve 1900 dhe kryesisht për problemet, kryesisht për që regullimet cerebrale, pra të trurit në Parkinson apo në epilepsi të fëmijët. A pra ka lindur si një loj regjimi ushtimur të personat të sëmur? Në personat të sëmur për të ullur po themi simptomat e sëmundjes bazë. Dhe në këto patologia jo është studiuar mirë dhe është parë që ka dhe në efektet shumë të mira. Me gjitha të me kalimin e viteve u pa që je për rezultatet mira edhe në patologjit të tjera, si që është diabeti, obeziteti sot, je rezultate shumë të mira, po provohet, po akoma nuk ka studime të konsoliduara edhe në sëmundjet kanceroze, pra pas heqis të masës të morale dhe trajtimit me kimi ose me radioterapi, thuet që një regjim disa mujor ketogenik është shumë i mirë për të ullur probabilitetin apo për të ullur qelizat kancerogene nëse në organizm ka ngelur qelizat kancerogene, ato fillojnë atrofizohen. Pasi jo vetëm për qelizat kancerogene, por për të gjithë qelizat inflamatore apo të sëmura në organizm, karbohidratet, sheqeri, është stimulusi më i mathi tyre. Dhe prandaj ka lindur që regjimi ketogenik i të kur këto qeliza, pra i atrofizon ato dhe jep efekte pozitive në organizm. Unë u mundova të pyta për një, të temi një përkëthim të fjallës ketozis, ose qëfa realisht dhe të topë, se thuet ketogenike? Regjimi ketogenik, e të thënë në Shqipë, quhet sepse në organizëm prodohen disa ketone apo trupa ketonik të cilat janë në numër shumë të matë në organizëm se sa gjatë regjimit ushqimor rutin të cilit ne i nënshtrojemi. Regjimi jonë ushqimor rutin ka më shumë se 55% karbohidrate dhe 33% proteina dhe pjesa tjetër i ndyrna. Në regjimin ketogenik kemi një raport totalisht është ndryshëm i cili është 70 dhe në 80% ndyrna, është më pak se 5%, por në regjimet e moderuara 5 dhe në 10% ndyrna dhe pjesa tjetër proteina. Pra kemi më shumë ndyrë. Kemi më shumë ndyrë dhe si rezultate tjilë, organizmi do të përdori një burim energjia. Në regjimi normal, burimi pari energjis që përdori organizmi për gjithë dolloj procesi, janë karbohidratet. Në munges të karbohidrateve, marja me të prije i ndyrës, bënë që organizmi në mëllqit të prodoj trupat ketogenik të cilët i përdori si burim energjia. Energjia dhe pram bajnë të themi... Bajnë të gjithë proceset e organizmit në ritmi normal. Mirë e shpjeguam pak që ndodhë 80% të ndyrë, në basë është momenti këtu të sëqarojmë dhe loj në ndyrë, sepse gjithmonë kur flasim në ndajmë ndyrë në atë mira në ndyrë në atë. Absolutisht. Ky është po themi dhe një nga minuset e regjimit ketogenik, pasi ne ndyrë në ndajmë në ndyrë në të pasaturuara, apo ndyrë në shumë të mira, dhe ndyrë në të saturuara, ose ndyrë në me efekte negative në organizm pikërisht për këtë gjë, pra ndaj thua që regjimet ketogenike nuk mund të mbahen për kote gjatë, sepse ne duke qënë se kemi një përshindje kaqë të madhë indyrnash në regjimin e përditëshëm, atëherë bëjnë që edhe indyrna të këqia të interferojnë, të futa në këtë regjim, dhe ato nëse regjimi është shumë i gjatë, do të në japin efekte negative. Pra, për shumbull këtu shikojmë qofte apo salqiqet të cilat janë me mishtë të kuqë. Më falë kush nuk do të dëshëron të një djetë të ne themi me të madhe që konsumi shumë i të pruar i mishet kuqë, sot ka studime shumë serioze që flasim për një lidhje me së mundit ma linja të trakti tretës. Si do mos me kanë që në zërës ka. Themi që regjimet ketogenike janë të shkurtra dhe duke u përqëndruar gjithmonë në indyrnat e mira. Kërë themi të shkurtra? 
të shkurtra jo më shumë se 3 dhe në 4 mua. 4 mua, jo, që të jemi edhe të shkurtra. Pra, gjithmon themi që nuk duen këthyër në stiljete, sepse në persona mbi pesha po obez, rënja nga pesha i stimulon ata që të zgjasin. Dhe që është më rëndësishme është që nuk mund të bëhen as njëherë pa konsultimin e mjekut. Në mjekut, pa tjetër është një... Jo, gjdo regjim ushqimor është i përshtatëshëm për të gjithë, kështu që para se të fillojmë një regjim ushqimor, cilje do qofta i, konsulta me mjekun qofte dhe mjekun internist, me mjekun e familje, së shumë e rëndësishëm për të ditur gjëndjen shëndetsore në cilë do filloj kërë regjim ushqimor. Po, dhe në fakt një loj diskutimi bëhet gjithmonë për djetat. Absolutisht. Ashtë më te për të fillojmë një djet të këti loj që pa tjetër, Do një surbejim Do një surbejim dhe a mund të fusim këtë dhe djetët Ato djetët që ne i quajmë të sigur të ato themi? Jo, pa bërë gjithmonë një follow-up mjekësor Kjo nuk është një djetët sigur që mund të vazhdoj Sepse edhe për zgjedhja ushqimore e ndyrnave Nuk mund të jetë shume mirë nga vetë personi Do me thënë, a nevojitet një kontrol të themi për para se të filosh dhe në këtë rast? Para gjdo regjimi nevojitet një kontrol, por në këtë regjim nuk nevojitet vetëm kontroli për para, por edhe një monitorim i personit gjatë mbajti e së regjimit ketogenik. Duke ditur që, a, të themi në filim cilat janë ato ushqime që e pasurojnë këtë djetë dhe kemi një foto me të gjitha ushqime duke disa do të arimi të gjeni të anit? Po, kjo është një, po themi, një foto për mbledhse ku në të regon indyrnat dhe karbohidratet dhe proteinat që mund t'jem pjesë e këti regjimi ushqimor. Pra, në indyrnat ne shikojmë kemi vajnë ullirit, një indyrnë shumë e mirë, kosin, gjalpi, gjalpin, kemi mishin që i mund tjetë edhe mishi i barë në formën e mishi të gjicit edhe mishi i kuqë, peshkun në foton më larë, djathin me ndyrë, djathin me ndyrë, ka qka valën dhe djathin e barë, pra djathin sa më i buta që dhe me ndyrë është, pra sa më i ri, vezët, avogado një nga ndyrënat më të mira, që mund të përdorim që të regjimit ketogenik, mund të kishim këtu edhe qokoladën e zez, kemi të gjitha perimet dhe shikojmë që dominohet kërësisht nga perimet i eshile, nga perimet i eshile, kemi edhe domaten, por domatja nësa si nuk përdorit nësa si të egzegjeruar që të regjimit ketogenik për shkak të nivellit e lartë të karbohidratave që ka, për shumë në bulmetrat preferohet të mos përdorit qumshi për shkak se laktoza që është e qeri i qumshit është dominante në qumësht, po përdorit në formën e kosi, të gjalpit, apo edhe të djathit kaçkaval dhe ati të barë. 50% e thamë ndyrna, shëqena, sa e thamë shëqena? Shëqena, Jo, karbohidrate, 5 dhe 90%, sheqerna të procesuar, 0, normalisht, absolutisht. Sot me ndohet, sot me ndohet që dheri di e thuaj që indyrnat janë kanë efektin negativ në organizëm, por sot me gjithë informacionin ushqimor që njerëzit marin indyrnat e saturuara kanë filluar të uli në regjimin e tyre ushqimor, por ajo që ka po vjetë sot rëndësi është që më të dëmshme janë karbohidratet e mara në form të shtuar. Prej glutenit më shumë? Jo, prej sasi së lartë të sheqerit, sepse unë të thashtë dhe që parë që sheqeri apo karbohidratet janë elementi i partë të cilat stimulojnë qelizat e së mura që të shumë fishohen në organizëm. Prendaj, lufta sot po bëhet kunder pra po bëhen regjime pa sheqer apo me karbohidrate në sasi të moderuar jo duke hequr indyrnat. A mund të quhet një sa ujdjeta ketogenike ma të që ne imi më suar të quajmë low carb diet apo djeta me... Absolutisht, kam një gjashmëri, po low carb varet gjithmon nga raporti mi disi ndyrnave dhe proteinave. Në djetën low carb, në pjesën më të madhe të rasteve, kemi të dominuar nga proteinat dhe më pak i ndyrna, pra kemi proteina 6-7%, më pak i ndyrna dhe pjesa tjetër karbohidrata. Ndërsa në regjimin ketogenik, fokusohet gjithmonë që mbi 7-10% të jetë e fokusuar në ndyrna. Në ndyrna dhe ndyrko që nuk është djetë vegetariane, nuk është nuk mund tjetë. Nuk mund të jetë vegetariane, aqë më pak vegane jo e jo sepse sa më shumë kalojmë në regjime më strikte nivelli indyrnave ullet, kështu që nuk mund të realizohet e til. Në praktikën të uajtë përditshme, me ndoni se kjo lojdjeti rekomandohet një personi që do në të bjeri në pesh, 
Apo të themi dhe persona me ju, ju dëgjova për mund të diabetin, pa. apo së mundi të veshkave dhe nuk di, në base është mirë të, të sjarëm duke përfituar që kryesisht, kemi dhe doktoreshën këtu, ju vetëm nutricionisten. Kryesisht përdoret në uh, sot, ka studimet e qartaj që përdoret shumë mirë me efekte pozitive në personat me diabet. Uh, gjithashtu edhe në unë në praktikën time e kam, pa, e kam provuar në disa veta, uh, në disa persona me diabet dhe ka dhënë rezultate shumë të mira në uljen e parametrave të diabetit, si që është glicemia në mëngjes dhe hemoglobina e glukozuar që tregon sheqerin e tre muajve të fundit. Përdoret uh, normalisht në personat mbi pesh dhe në obezitet, pra edhe këtu je rezultate shumë të mira, por duke theksuar gjithmon që personit duhet të dim gjëndjen shëndetsore të personit. Në patologi të ndryshme, për shumë në terene, një sëmundi autoimune, apo të një sëmundi kardiovaskulare, apo në patologi të tjera... Po, kronike të temi si që jam veshka, të apo... Zakonisht nuk preferohet të përdore nuk në, në sëmundjet e veshkave. Në personat që kam probleme me veshkat, nuk preferohet të përdore. Të prendaj, them që do një kontrol strikt me mjeku, në qofte dhe që nga mjeku i familjes, për ta orientuar nëse regjimi ketogenik, apo gjithdo dhe regjimi tjetër, është i përshtachën për këtë person, apo jo. Sepse ne uh, personat ledzojnë regjime pa fund në për internet, në për face, Instagram, apo për Facebooku, gjithmon kjo është në përputhje me qëfar ka organizmi jo në këtë Sepse moment. Sepse ne kemi një adënë tonën? Absolutisht, edhe... kemi, kemi një predispozit për smundit të caktuar, mund t'jemi në terenin e disa smundive dhe nuk e dim këtë gjë, kështu që dietat, sidomos dietat strikte, por sidomos dietat hipokalorike, shpërthejn të kënjerës të, të ndryshum, shpërthejn gjëndje anemike, serios, e gjëndje hipovitaminike serioze, kështu që prendaj që asë një regjim ushqimor nuk mund të bëhet që unë të bëj një regjim të bëjt disa kile, por pasojat nuk kanë rëndësi. Mirë, maksimumi dhe në tre muaj, kemi një nga elementet e përdorur që është djafit, djafit, kemi disa lojët të djafit, kosi me fruta është një snek, shum, një vaktin dërmjetëm shumë i mirë në regjimin ketogenik. E si pak më tej, se mbase kemi pjata konkrete dhe i komentojnë pak si që ishte ajo këto drithra të plota apo të përpunuar, nuk lejojnë gjatë regjimit ketogenik. E cimë më tutje? I kalojnë pak, kja shporta? Kjo shporta me përime, përgjësisht lejohen, uh, vetëm ju thash, jo portokalja, përgjësisht nuk lejohen, uh, misri jo, dhe domantja, as, ka, as pjeshkët, nuk lej, pjeshkët ananasi nuk lejohen, se kanë sa si të madhe karbohidratës, pra frutat që përdoren më shumë, janë frutat e thata, kur themi frutat e thata, ara, lajthi, bajame, përdoren lulështrydja dhe gjithë frutat e pyllit, dhe kivi janë më frutat më preferenciale gjatë regjimit ketogenik. Frutat e tjera përgjësish ka një sasi më të lartë sheqeri dhe, dhe na e, komprimo, na e komplementon për, për regjimit. Për pjetë nuk po ullëm pak, doja të ndaleshim, jemi me, me tek fasule, kemi aty fasule, fasule të zezë. Fasule tjo nuk përdoren, mund të përdoren në ditët e para sa po organizmit të abdejtohet, që mos ta kalosh me njëherë në ketos, buka thash që nuk jo. përdoret, kosi nëse është kos, përdoret. E cim tek foto me të gjitha pjetë, mund të flasim, pa. kemi ujt, kafe, qaj dhe një gotë oh. verë të kuqe që në base uh. do, që bërë një jetë normale do uh. t'i konsumoj të thejme. Uh, Uj dhe qaj rekomandohet shumë gjithë gjithë regjimeve ushimore, por sidomos edhe në regjimin ketogenik janë totalisht shumë të rekomandushme gjithë ditës. Kafja mund të përdoret po asë njëherë duke kaluar limitin dhe trenët në Dit. ditë, dhe pa tjetër një gotë verë në ditë nuk është absolutisht problematik, një gotë verë e kuqe nuk është problematik në regjimin ketogenik. Kemi të bëjmë me një mita apo me një fakt, kur themi që vera e kuqe ka më shumë sheqer se vera e bardë? Ka një përçindje shumë të vogël, pra, por të pa përfilsme, që... pa për po efektet më pozitive i ka vera e kuqe. Vera e kuqe. E, mund të përmondim disa loj qajrash, sepse me që kam ledzuar edhe qajrat, në fakt po. mund të arrim të ndarë. Kry, kryesisht, përdore në ato që ne i themi qajra herbal, pra e që kanë sasit, nuk kanë sasi kafeine ose kanë sasi të ullët kafeine, nuk preferohet qaj zi, Mm-hmm. në sasi të shtuar, qaj e shil, por jo duke abuzuar në sasi jo më shumë se 2 filxha në dit, pikërisht për shkak të sasi së kafeinës që përmbajnë. Nuk preferohet qaj kamomilit, për shkak se është qaj relaxant dhe si i til ull ritmin e metabolizmit. 
Uh, fix video për pyetjen që un do të bëja nuk e di është e përshtatshme apo jo, në fakt kam lexuar që personat që duan të ndërtojnë muskuj, ë, të bëjnë muskuj, ë, zakonisht i nënshtrohen kësaj personat që duan të bëjnë muskuj i nënshtrohen në regjimit ketogjenik sepse ketonet luajnë një rol pozitiv në rritjen e masës muskulare, por gjithmonë kur kjo është e gërshetuar me aktivitet fizik. Pra ne nuk mund të pretendojmë të bëjmë muskuj duke i nënshtruar regjimit ketogjenik dhe duke bërë një jetë sedentare, sepse në këtë rast nuk bëjmë muskuj, se përshkak ne uli masën diamore, por vëndin e asaj që ta zënë muskuj duhet që të shoqëroj të stimulohet dhe stimulimi i rritjes e muskulaturës pikërisht rritet nga aktiviteti fizik. Pra gërshetimi të dyave bashkë bëjmë që të rriten muskuj në një sasi të moderuar, nuk se emi që nga një person pa muskuj, pas një regjimi tre mujosh ketogenik dhe palestre, do shikojmë një bodybuilding. Nëse një person ka vendosur që ti nënshtrojë dietës ketogenik e pa tjetër e thamë, shumë rëndësishëm, a i check-upim për para, nuk thamë pak për moshën, Tendenca është gjithmonë e moshave të reja, apo e moshave mesatare ku hynë edhe vipa të cilët e promovuan. Pa tjetër, pra kërësisht pretendohet në moshat e reja, që në adolescencë, deri në po themi në adultë të rinjë, por edhe në moshën e dytë, pa kaluar në moshën e tretë për shkakë të kompromentimit me së mund djetë shoqërusa, Kështu që si ndyrna me tension, aritmia, probleme të tjera, probleme me tiroiden, pra në këtë fash personash është shumë e rekomenduar, por gjithmon në vëshkimin total të mje. Të mje ku dhe jo shumë gjatë, ta theksojmë gjithmon, një dit të një djete ketogenike. Një dit të një djete ketogenike, për shumbull në mëngjes, mund të jetë një vez omlet, apo një vez e zirë dhe gjysëm avogado, para dita mund të jetë një kos me fruta, apo një grusht fruta shtëthata, Dreka mund të jetë një fileto peshku e shëqëruar me perime, pa pranin e patates dhe nësa si të moderuar të domates, e shëqëruar dhe me një sup perimesh. Në bazditja, nëse s'kemi ngrën kosin, para dite mund të ham një kos me fruta në bazdite ose dy kivi. Dhe darka mund të jetë, për shumbull një, nëse kemi ngrën peshk në drek, mund të hajt një sup, një sup pule në darkë e shëqëruar me një pjatë perimesh, apo edhe e shëqëruar përshumbull prapë edhe me gjysëm avogado, herë pas herë, do një patjetër, do një copë qokolate zezës, 90% mund të përdoret edhe gota e verës, mund të shëqërë i drekën, më mirë se sa darkën. Mirë, në duke e këshu... Nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë, ma dhe do të fatë do preferoni. Sasi është sasi normale, gjithmonë nuk flasim për regjime u shimore të reduktuara, pra do ham pjatat normale, si që ham në rutinën e përdiqme. Nuk është se do përgjysmojmë sasi dhe do fokusojmë në indyrna. Do ham sa që ham normalirë që të ditë. Nga që ke vore në përdiqmëri dhe një këshil për të gjithne na kanë dëgjuar dhe në base kemi nëzitur vëmëndjen e moshave të reja, por që për fatë të keq, u shehen keq dhe kanë probleme me mbi peshen. Në base keq orientojmë, doja një këshil për të marë mesajin që duhet këta persona? Mesajin që duhet është që normalisht sot ne mund kemi mbi peshen si në moshat të reja, si në adultët, por përgjësirë që të marim që të marim për bazë që duhet të fillojmë një regjim ushqimor. Kjo në disa raste thjesht për ashtësy estetike në shumicën e rasteve për ashtësy e shëndetsore, gjithmon e para është vizita me mjeku në familjes apo me mjeku në një konsult një konsult mjekësore para fillimit të gjdo regjimi ushqimor. Jo gjdo regjimi shkruetur në përfaqe Instagrami, Facebooku apo i gjetur në internet, kur gjdo faqe qoftë kjo, nuk janë të personalizuar për se cilin nga njëve. Qoftë edhe i dëgjuar, absolutisht. Pra ndaj thuet gjithmon që, sepse njerëzit edhe kur dëgjojnë regjimi ketogenik apo regjimi hipokalorik apo regjimi apo dieta dukan që ka qënë vegane me radhë dhe synojnë duke parë një person shëmbu që ka rënë në pesh apo ka pasur efekte pozitive, synojnë të bëjnë. Gjithë shka është e personalizuar, individuale, dhe nuk mund të ndjekim shëmbullin e komshiu, të shoqes, për të bërë një regjim ushqimor. Për lenderoj që i shektu, në fakt besojnë dhe me mua mendimin që idealja është për një kohë, 
nëse, ok, për një kohë të shkurtur ne ju në nështruam këti regjimi në shimor, idealia është që të ndajma të pjatën, si që tamë? Idealia është regjimi apo djeta mezdetare, që ne kemi gjithë shka për të bërë djetën mezdetare, nëse nuk kemi asë një problem si të mbi peshë, sa shuhet e patologi shëndetsore, regjimi jonë mezdetare duke i ngrën të gjitha të stinës dhe me një larmë i shmëri, mos të fokusohemi vetëm në bulmetrat e brumra, është idealia në regjimi me 4 pjens, protein, fruta, perime dhe karbohidratët. Palenderoj që në shumë. Erdi pundi emisionit për sot, ora 24, ori transmitim, ditën e djelë, ora 14.